Bentornati all'Olimpico, si danno il 5, Senderos e Ronaldinho che sembra tranquillo malgrado l'ennesima panchina ma andiamo ad ascoltare Stefano De Grandi a bordo campo perché sa qualcosa su quello che è accaduto a Giuseppe Favalli che tra l'altro teneva molto a questa partita Favalli il record man di presenza nella storia della Lazio Stefano De Grandi a bordo campo, Stefano Ma mentre effettuava il riscaldamento ha sentito tirarsi, io credo che si tratti di un problema ai flessori però sarò sicuramente più preciso un pochino più avanti sicuramente un problema muscolare durante la fase di riscaldamento è rientrato lo ha fatto presente e al suo posto come hai già detto tu giocherà a Bonera bisognerà vedere la tenuta anche di questa coppia difensiva che di fatto inedita non hanno praticamente mai giocato insieme e questo naturalmente sui meccanismi difensivi del Milan che già un pochino sono andati in crisi con il Genoa nel finale quando Favalli è stato spostato a sinistra e Sendero si è stato inserito centrale con Maldini oggi squalificato dicevo questo può un po' influire poi sul rendimento della difesa dei Rossomero può sicuramente influire poi i due ragazzi hanno giocato anche proprio poco pochi minuti in, nelle gambe Bonera arriva da, da un lungo infortunio Sendero si ha giocato titolare a Bologna è entrato negli ultimi minuti a Genova però insomma sono giocatori che non deve fare necessità di tutto perché non ne ha altri non in questo altro. momento Ancelotti si deve fidare di, di questa coppia sicuramente può creare qualche, qualche problema tra l'altro Senderos problema al piede a lungo nel corso di questi mesi Bonera problema di ernia inguinale è stato operato, ha recuperato è già praticamente a disposizione da Dubai della squadra però insomma comunque è al suo rientro ufficiale, aveva giocato bene poi Bonera uno che insomma ne sa fare diversi di mestieri in difesa da un capitano di cui abbiamo parlato Favalli che è stato capitano della Lazio gioca nel Milan, andiamo a uno che è stato invece per esempio una volta nel 2003 in campo a Piacenza capitano del Milan, Cristian Brocchi che gioca nella Lazio e il suo eh, quando gioca con il Milan è sempre un riscaldamento particolare, andiamo da Anna Billo che ci dice anche le condizioni del terreno di gioco Anna Beh, abbiamo visto sicuramente un Cristian Brocchi sorridente, particolarmente concentrato, adesso sta facendo uno scatto il più lungo rispetto a tutti gli altri compagni e c'è un abbraccio lunghissimo tra Cacà e Mattusalem che manca dal, dal titolare dal girone d'andata proprio contro il Milan diverso il volto di Carriso che si è andato ad accomodare in panchina piuttosto scuro e invece sempre sorridente è Muslera, il terreno di gioco non è in perfette condizioni Fabio, a te Ritorna in effetti Matusalem, si fece, ma si fece male proprio nella partita con la Lazio, poi provò a tornare ma eh, il polpaccio sinistro tirava molto al polpaccio, poi i problemi sono sempre significativi perché hanno diverse ricadute e tra l'altro va anche ricordato che il problema alla gamba sinistra di Matusalem gli deriva in realtà dallo sfilacciamento dei legamenti eh, di un anno fa dal quale, dal quale ha recuperato ma insomma ci è voluto più tempo poi per rafforzare la muscolatura perché quando hai dei problemi ai legamenti la muscolatura deve essere ancora più solida ricordo che la partita naturalmente ma tutta la giornata sta così inizia con 15 minuti di ritardo a, sonse, a sostegno della posizione di Possanzini e Manini squalificati dal TAS eh, su richiesta della VADA l'organo internazionale antidoping per un anno per un ritardo eh, che è, st è stato detto è di 25 minuti in realtà ci sono 15 minuti di agio quindi insomma non si sa bene se siano poi 10 minuti alla fine neanche di ritardo di non visibilità dei giocatori eh, per i commissari oppure insomma un ritardo un po' più alto e comincia la partita tra Lazio e Milan il Milan prova dunque ancora una volta con Beckham in campo da quando è arrivato praticamente Beckham è sempre titolare si sì, è fatto sempre molto bene è esordito qui proprio su questo stadio contro, contro la Roma con la partita un po' timido però insomma lui è un, buon, un grande professionista adesso ha preso un po' più confidenza si è inserito meglio nei meccanismi e abbiamo visto che nell'ultima due partite è arrivato anche al gol la velocità di Pande Zarate può mettere un po' in difficoltà i due centrali che sono grossi fisicamente Sendero e Bonera Bonera è veloce, è rapido sicuramente bisogna capire la tenuta di questo ragazzo la velocità la può soffrire sicuramente Sendero eccolo Bonera che gioca proprio sul centro-sinistra Ambrosini, Ianculoschi in caso di necessità estrema non ha altre soluzioni da centrali difensivo Ancelotti, l'unica che mi verrebbe in mente è proprio Ambrosini però insomma, speriamo che non serva ecco, già di sfortuna non è avuto abbastanza da questo punto di vista si rialza David Beckham parla un po' con il direttore di gara a distanza perché secondo lui l'intervento è stato deciso eccolo qui, Radu che lo mette giù e poi lascia anche il piede sulla gamba Ianculoschi
pallone gestito ancora dalla Lazio che prova ad andare proprio per Radu che appoggia sulla sinistra si fanno vedere davanti Pande e Sarate hanno fatto più o meno lo stesso movimento prova a girarsi Sarate riesce a tenere palla poi all'indietro il pallone che gira per Cristian Brocchi cerca il traversone Cristian Brocchi Sanderos lascia scorrere il pallone arriva dalla parte opposta Sarate lo controlla uno contro uno su Zambrotta all'indietro ancora il pallone di Sarate ha cominciato con buon piglio la Lazio ha chiesto grinta, concentrazione, cattiveria attributi il pubblico della curva nord prima della partita Sedorf allarga per Gian Kuloschi si fa vedere davanti Ambrosini allarga come al solito sulla sinistra Pato servito da Gian Kuloschi si accentra Pato vorrebbe l'1-2 intercettato il suo primo passaggio è tornato Migni a prendere palla Pandev di prima ancora Goran Pandev cerca Sara di tagliare centralmente lo ferma Senderos poi Ambrosini Zambrotta Beckham sventaglia e cambia tutto Beckham la solita precisione buona però la copertura su Kaká da parte di De Silvestri che arriva ancora sul pallone sul rilancio si fa vedere sempre Pandem che viene molto incontro mentre Sarate gioca più profondo Jankulowski cerca sulla sua verticale Kaká indietro per Sedor fa girare per Ambrosini ancora Jankulowski Ambrosini detto per Sedor attaccato da Brocchi che riporta via il pallone all'indietro poi per De Silvestri Siviglia Sarate prova a farsi largo Sarate a buono spazio cerca a destra Sarate si era fatto vedere mentre ha trovato calcio d'angolo su deviazione si era fatto vedere alla grande proprio Sarate nella partita di andata fece un primo tempo strepitoso segnò anche un grandissimo gol ha battuto in fretta il calcio d'angolo alla Lazio prova ancora Sarate ad entrare in area di rigore le sue finte Sarate cerca il traversone cerca sempre l'uno contro uno Sarate cerca sempre la superiorità numerica si stanno muovendo molto davanti i tre giocatori della Lazio soprattutto le due punte che si staccano dalla marcatura l'ha fatto in prima in, pre in precedenza Sarate si è girato e ha, ha trovato subito lo spazio per poter puntare la, la, difesa, la difesa avversaria Siviglia Rosenal con Sarate Pandev all'interno dell'area di rigore prova a farsi largo Siviglia si trattiene un po' non riesce ad arrivare sul pallone non c'è fallo secondo il direttore di gara Pato, grande controllo poi però arriva Brocchi con decisione quasi zona tiro Brocchi cerca di dare palla in profondità e Zambrotta deve tagliarsi Beckham deve tagliare e mettere direttamente in calcio d'angolo grande copertura di David Beckham eh sì perché si era allungato Zambrotta sulla destra Beckham ha stato bravo a fare questa diagonale e a chiudere con, con il tempo giusto qui l'occasione precedente la trattenuta di Ambrosini la trattenuta anche di Siviglia c'è anche Radu in area di rigore adesso per la Lazio un uomo in più stacca di testa proprio davanti a Radu e riesce a allontanare la difesa del Milan poi Senderos per Kakà che vorrebbe spingere il contropiede ha iniziato però con grande piglio la Lazio che sta cercando di fare la partita e di aggredire gli avversari palla profonda con copertura facile per l'uscita di Abbiati tutte e due le squadre giocano con una difesa 4 i tre centrocampisti e diciamo un centrocampo a rombo con questo giocatore fondamentale secondo me che da una parte può essere Sedot e dall'altra parte Megni che devono muoversi a 360 gradi farsi vedere, prendere le palle e cercare di puntare o servire l'assist per, per le proprie punte cerca e trova uno spazio Zambrotta sulla destra si fa vedere Sedorf arriva però il ritorno che impedisce a Zambrotta di servire il compagno e poi di Silvestri che la mette giù dalla parte opposta ha un po' di campo Papà, Pato prova a dargli fastidio ma De Silvestri va via tranquillo all'indietro poi il suggerimento riesce a farsi vedere Megni si gira bene Morat Megni De Silvestri cerca il traversone ancora una deviazione e c'è rimessa laterale per la Lazio Pandev attacca Ambrosini vuole girarsi Goran Pandev un pallone morbido fin troppo Bonera lo mette fuori senza problemi poi il tocco di Sedorf 1-2 con Kaká che è andato in profondità ecco lo servito sulla corsa non segue Brocchi come al solito sta correndo molto Brocchi anche lui ha superato qualche piccolo problema fisico negli ultimi giorni Kaká Bianculoschi Pirlo Senderos Beckham Zambrotta Beckham Ancora la palla profonda per Pato che è venuto incontro, la mette giù subito per Sedov che allarga per Kakà. Buona azione del Milan con Kakà che riesce ad arrivare sul pallone, uno contro uno per il traversone. Prova ad andare via Kakà, arriva poi Jankulowski, entra in area di rigore, Jankulowski, il dribbling, Jankulowski! 
Muslera in calcio d'angolo proprio Muslera trovò una delle serate più difficili della sua vita lo scorso anno a Roma contro il Milan delle gravi indecisioni spianarono la strada alla vittoria del Milan adesso ha tolto il posto al titolare a Carisso ottima parata sì, ha fatto tutto bene Ianculoschi tranne l'ultimo passaggio non doveva alzare la palla ma palla a raso terra per Sedo che poteva buttarla dentro facile facile sul calcio d'angolo Muslera c'è una lucida poi resta in porta ancora Ianculoschi ma c'è un fallo commesso da Ambrosini e calcio di punizione per la Lazio abbiamo visto un tema che può sviluppare il Milan molto bene è il cambio di gioco perché trova sempre una delle due punte largo sulla sinistra la Lazio è una squadra che stringe molto il campo sul, sul lato forte per andare a, fret, a fare pressing e, e a chiudere la squadra avversaria in questo caso il Mina ma il Mina ha grandi piedi in mezzo al campo e può cambiare gioco e mettere in difficoltà perché poi Cacao o Pato ti puntano e nell'uno contro uno può succedere sempre di tutto il rinvio di Muslera che come detto ha ritrovato posto da titolare in campionato dopo aver giocato tra l'altro un'ottima partita in Coppa Italia proprio a Milano contro il Milan quando la Lazio ha eliminato il Milan da quella manifestazione Cacà, lotta, fermato, Ledesma lo mette giù bene, Cristian Ledesma poi cerca l'apertura per Pandev duetta con Sarate eccolo Sarate che punta ancora gli avversari Sarate accelera come al solito, chiuso l'ultimo tocco non è il suo e quindi c'è calcio d'angolo Zambrotta parla con il direttore di gara Pandev, Sarate e Megnili davanti adesso Megni esce dall'area di rigore e salgono invece Rosenal, Radu e Siviglia calcio d'angolo corto, arriva il traversone messo fuori da Pirlo, prova ad agganciarlo Cacà, c'è la possibilità subito del contropiede, c'è Pato dalla parte opposta che si invola, Cacà prende un po' di tempo, alza la testa per vedere quale compagno possa arrivare in aiuto, non c'è nessuno in realtà, sono due contro sei, Cacà deve ricominciare da capo, Sedorf un po' lento il centrocampo del Milan ad accompagnare qui apertura dalla parte opposta per Beckham, che la mette giù Ianculoschi sulla sinistra, servito e comincia Beckham Pirlo c'è fallo ai danni di David Beckham calcio di punizione fallo di Ledesma che è intervenuto in ritardo dopo che l'inglese aveva già mollato il pallone ecco l'intervento di Ledesma si cioè, ha cercato di controllare la corsa alla fine ma ormai è sullo slancio è andato a chiudere non cattivo la infatti non l'ha ammonito è pronto a battere proprio David Beckham pochi saltatori del Milan in realtà in area di rigore non che il Milan ne abbia moltissimi però stasera già con Senderos, Bonera insomma la squadra è abbastanza alta infatti Senderos va a saltare e adesso anche Ambrosini c'è Sedor, poi Cacà e Pato vuole parlare però l'arbitro troppi abbracci Beckham la mette abbastanza bassa Ledesma ha allontanato senza problemi rimessa laterale ancora per il Milan Sedorf all'indietro per Beckham in controtempo può partire la Lazio Sarate ancora si invola Sarate arriva a sostegno Pandev c'è anche Megni buon contropiede della Lazio ecco servito proprio Megni che però non riesce a controllare subito il pallone comunque a sostegno si fa vedere di nuovo Sarate prova ancora a partire Sarate si lotta per il possesso del pallone ha cercato un barco senza Carlo Pandev Sedor Pato anche lui cerca lo Silvestri lo ferma con grande scelta di tempo poi però non è preciso il rinvio Bianculoschi per Pato cambia tutto Pato una palla un po' difficile per Zambrotta che si deve impegnare perde il contrasto con Radu che riesce a tenere il pallone in campo ma lo serve di fatto a Pirlo Zambrotta Pirlo Ianculoschi Begam è passato a giocare sul centro-sinistra cerca il sinistro Ianculoschi che evidentemente sente il piede caldo stasera palla però sul fondo io penso che Beckham si sia trovato lì all'azione precedente si sì, è rimasto adesso... lì dal calcio d'angolo è tornato a destra va a trovare la, la propria posizione ma abbiamo visto ancora una volta confermato la Lazio che vuole sviluppare la manovra per vie centrali per mettere in moto i propri giocatori qui non mi sembra ci fosse no, nulla no. Sendero stocca il pallone con la punta mm. del piede e poi Pandev credo trovi più, più in ciappa più sul pallone che su Senderos che aveva toccato la palla. Giocando con i tagli, con eh, i tagli profondi dei propri due, due attaccanti molto rapidi e veloci, il Milan invece sviluppa gioco cam, cam, cambiandolo insomma, e trovando i giocatori esterni. C'è fuori gioco di Sarate sul cambio di Goran Pandev. Bonera. 
Jankulowski. Poi naturalmente nell'intervallo rivedremo meglio anche tutte le occasioni di dubbio su, sulle scelte. Jankulowski. Comunque da quelle immagini sembrava che se Nero si avesse toccato il pallone non no? l'avversario. Sembrava Fabio. Jankulowski. 1-2. Jankulowski. Arriva la chiusura. La rimessa laterale per Clara e Sedor. Poi tra l'altro Collina ha avuto occasione di ricordare nelle settimane passate che i contatti in area di rigore non devono essere solo contatti, deve essere un fallo, cioè deve essere un contatto sensibile. Palla in profondità, Cacala mette giù, arriva il rinvio di De Silvestri. Zambrotta, chiuso, Zambrotta ancora. C'è contatto su di lui, sulla palla però. E allora può proseguire la Lazio che riparte. Cambia passo Migni, buono il suo rientro. All'indietro poi per Ledesma. Matusalem. Matusalem, zona tiro, Matusalem. Chiuso. Matusalem nel 2004 a San Siro segnò una doppietta con la maglia del Brescia proprio al Milan. Cerca la profondità, Pato non trova il pallone, la rimessa laterale sarà per la Lazio. Un po', un po lenta la Lazio nel manovrare l'ultimo contropiede, ma ha permesso ancora una volta a Zambrotta di, di poter rientrare. Zambotta che nelle ultime partite è in crescendo di condizione, sta bene fisicamente, corre molto e qui è stato bravo nel recupero. Beckham qui conquista il pallone, lo tiene anche in campo, va via il tunnel, David Beckham insiste ancora, il suggerimento centrale per Cacà, arriva Ambrosini a rimorchio, Cacà lo ha visto, sfrutta il movimento però vorrebbe Seedorf, c'è Ambrosini liberissimo dalla parte opposta, Seedorf non può servirlo, favorisce allora Ianculoschi, ecco il pallone per Ambrosini ma ormai è chiuso, ricomincia da capo Ianculoschi, Ambrosini. Cerca l'uno contro uno anche Ambrosini, poi passa nuovamente da Pirlo. Controlla la situazione, Pirlo si libera, prova a cambiare gioco. Nell'idea, secondo me, voleva servire Zambrotta che si era allargato a destra e arrivava da dietro. Sì, assolutamente. Tutti e due i difensori del Milan sempre molto alti, rischiando parecchio. Sono i giocatori che danno ampiezza al gioco del Milan. Pirlo, qui vediamo... Non c'era fuori gioco precedente no. di Sardi. Perfetta questa immagine, vedevi che la linea non era composta bene, era Senders che lo teneva in gioco è quello che dicevamo del, dei rischi che si corrono a far giocare una difesa che si allena insieme ma che insomma in partita non ha mai avuto la possibilità di essere uno accanto all'altro soprattutto su queste, su queste situazioni insomma di leggere la palla coperta o scoperta di fare fuori gioco, di rimanere alti insomma c'è fuori gioco dalla parte opposta è rientrato Pato in ritardo e calcio di punizione per la Lazio e Siviglia pronto a battere cerca l'apertura per Radu arrivata la chiusura di Zambrotta da quella parte, la rimessa laterale sarà per il Milan perché l'ultimo tocco è di Megni che chiede fallo Megni ha giocato la sua seconda partita in Italia con Bologna con il Milan proprio dopo l'esordio a Cobo pallone in profondità per Claren Sedorf che lo mette giù bene, in mezzo a tre uomini quattro adesso, cinque addirittura alla fine lo perde, Stefano Le Grandi sta a portocampo Stefano sulle prime di questa partita Ancelotti è subito balzato in piedi perché non gli è piaciuto l'avvio del Milan ma soprattutto ha sgridato Pato perché Pato è un po' schiacciato diciamo compreso da una gabbia deve muoversi molto di più buona percussione centrale tentata ancora da Sarate fermato senza fallo si prosegue Migni ancora Migni ricomincia da capo il tocco con Bonera che controlla Claren Sedorf e adesso Ambrosini Ianculoschi aperto a sinistra Pato sulla sua verticale lo ha visto Ianculoschi ma era stato bravissimo a accorciare di Silvestri sta cercando la Lazio di giocare molto vicino a Pato per evitare proprio di fargli prendere palle e di farlo girare Mikni e lui a girarsi e cercare proprio Sarate con Pandev che punta Sarate in area di rigore, Sarate ancora vorrebbe la conclusione, non riesce a liberarsi per il tiro Ledesma sul fondo Anna Billotta per il campo, Anna proprio in merito alla tua considerazione ossia la posizione di Pato, è Siviglia l'unico uomo della Lazio che sta parlando moltissimo e dà indicazioni sia ai suoi compagni di reparto ma anche più avanti a Brocchi e De Silvestri in particolare proprio sulla posizione di Pato invece Delio Rossi cammina davanti alla sua panchina ma non ha ancora detto una parola ha parlato invece Ancelotti proprio adesso con Pato, evidentemente ha visto che lo stanno coprendo bene, avrà cercato di dire a Pato di trovarsi spazio da qualche altra parte magari. Allora Pato non è partito bene perché la prima palla che ha giocato a centrocampo subito l'ha persa, proprio il gioco iniziale, 
e poi adesso non riesce a trovare la posizione con De Silvestri ce la dura perché De Silvestri è uno che sulla, sotto l'aspetto dell'uno contro uno tiene sempre molto bene è veloce, è concentrato quindi può partire da questa situazione ma crearsi spazio anche da un'altra parte si gioca per il vantaggio anche se c'è stato un intervento duro di Ambrosini primo cartellino giallo della partita Ambrosini anche lui è un altro che non è partito bene prima un cambio di gioco semplice semplice l'ha sbagliato e ha permesso alla Lazio di poter ripartire si è nervosito e qui subito un fallo e giusta la munizione in ritardo su Pandev cartellino giallo dunque per lui Ecco Lancelotti, seduto e silenzioso. Se ne sono andati 18 minuti nel corso di questo primo tempo, 0-0 tra Lazio e Milan, nella Lazio che prova a fare la partita. Di Silvestri. Ha cercato Brocchi, arriva un'altra botta da dietro, questa volta di Ianculoschi, calcio di punizione per la Lazio. Poi fanno sempre cenno di aver, di, di aver preso toccato la palla, invece arrivi, non vedi neanche la palla, vai dritto sull'uomo. Ma poi una... comunque da lì, anche se l'hai toccata la palla, sicuramente hai preso prima l'uomo. È ripetitivo, lo diciamo tante volte, con l'uomo girato di spalle è inutile andare a commettere un fallo in quella situazione. Poi sai che tu sei in difficoltà sulle situazioni di calcio da fermo e quindi dai un'occasione importante alla squadra avversaria. Rosenar Radu come al solito in aria a saltare con Siviglia, il colpo di testa c'è una deviazione, la palla è per Pandev, la mette al centro ancora, Pandev ha cercato Radu la conclusione di sinistro, c'è stata una deviazione, poi Ambrosini che allontana, Brocchi, mette giù Megni, prova a girarsi in mezzo a due, molto bravo Murat Megni. Poi trova ancora Sarate, uno contro uno su Sendero, se è più veloce Sarate, si vorrebbe 1-2, Sendero si va a proteggere l'uscita di Abbiati ma con un fallo, calcio di punizione per la Lazio. Si lamenta Lancelotti, io sono curioso di rivedere, su questo 1-2 Sendero si è andato dritto sull'uomo e non ha permesso di partire. Ha allargato il braccio. Ma più Bonera secondo me. Cioè, Bonera, no, Bonera sì. non lo prende, secondo eh, me lo prende Sendero sì. con il braccio, allargando il gomito. E quindi facendo di fatto il fallo che non è ostruzione perché c'è contatto e quindi è fallo, ma insomma si è frapposto tra giocatore e palla in maniera irregolare comunque abbiamo visto dove la Lazio può far male al Milan con la palla a terra, con delle combinazioni con degli 1-2, con gli inserimenti cercando il terzo uomo che arriva da dietro perché mi sembra che il Milan quest questa sera tiene la difesa abbastanza alta e da lì possono calciare in molti può calciare l'Edesma, può calciare sicuramente Sarate Megni anche Megni è un altro che può calciare Matusane è un altro che calcia le punizioni però da lì Matusane è più, più difficile no? Sì, anche se un mancino te la può far girare anche sul, sul primo palo però è più per, una, per, un, per un destro Sara della giusta sentite le urla di Appiati che chiama con Pirlo che è il primo uomo di barriera concentrato Maro Sarate Proprio Matusalem e Sarate sul pallone. Ha allontanato il pallone Rocchi, stava discutendo con Matusalem. Rizzoli, scusate. Stava discutendo con Matusalem. Sono due, due uomini in più che allungano la barriera e non far vedere la palla ad Abbiati. Pallone alto sopra la traversa. Aveva cercato il palo coperto dalla barriera, Sarate, quello che è più difficile per il portiere. Beh, insomma, non molto vicino al calcio di punizione. Sembrava più pericoloso in diretta di quanto sia stato in realtà. È pronto al rinvio Abbiati che ha trovato Bonera. Costruisce Pirlo. Guardate il lavoro di Megni su Pirlo, primo portatore. Zambrotta. È arrivata la chiusura. Fallo laterale per il Milan, si avvicina al pallone Kakà. Questo Fabio Milan cerca di giocare palla a terra anche sulla pressione del, del Milan, rischiando qualcosa. Tanto si fida parecchio con i due esterni di difesa che si allargano e con Pirlo che si mette centrale e la palloni passano tutti da lui. Però la Lazio è sempre molto aggressiva e non fa giocare bene il Milan. Avete visto Radu parlare con Rosenal? Dirgli insomma, che andava chiamato, qui ritardo Brocchi, c'è calcio di punizione, fallo su Ianculoschi, allarga le braccia Ancelotti perché vorrebbe una munizione come quella data prima ad Ambrosini e in effetti ha ragione. Ha ah, nettamente ragione, non riesco a capire come mai non, non venga sanzionato. Senderos, era la stessa dinamica dell'intervento precedente di Ambrosini. 
recupera palla la Lazio ha perso a Zambrotta si fa vedere ancora Sarate che punta l'area di rigore Pande fuori Migni, Sarate arriva De Silvestri veloce a destra Sarate l'ha visto però vuole andare alla conclusione uno contro uno ancora di Sarate Megni Pandev nello stretto Pandev ancora non passa il pallone Sedorf ogni tanto per la verità Sarate dà l'impressione di passare il pallone quando proprio non può fare nient'altro ma qui doveva darla sulla corsa eh. il difensore esterno che viene lo devi premiare su, poteva andare a, a, a crossare dal fondo campo invece la Lazio predilige sempre queste giocate strette dentro l'area di rigore con palla bassa che può mettere effettivamente in difficoltà il Milan che può essere lì può soffrire nel, nell'uno contro uno Pirlo Coca-Cola che cerca una soluzione interna, invece a largo c'è Jan Kulowski. Pato, un po' timido il suo avvio. Pirlo cerca ancora l'inserimento di Pato, è arrivata alla copertura con ottima scelta di tempo di Siviglia, è stato molto bravo a staccare dietro. Sì, ha capito in anticipo la, la, la giocata in profondità, ha staccato, è andato a chiudere molto bene. 23 minuti nel corso del primo tempo, 0-0, per adesso non molte occasioni da gol, anzi praticamente nessuna. Zambrotta. Sedorf Beckham chiuso prova a tornare sul pallone Beckham torna invece Sedorf che subisce fallo calcio di punizione per il Milan Rizzoli parla con Matusalem e gli dice di non rallentare la ripresa del gioco Kakà Sedorf Zambrotta arriva il traversone di Zambrotta solo Pato in area di rigore facile la presa per Muslera che ha già cercato Sarate colpo di testa di Senderos fa prima però il centrocampo della Lazio con Megni c'è Ambrosini che prova ad andare in copertura gli ha preso il tempo Megni riesce a servire ancora Sarate sempre aperto a sinistra parte da lì e poi usa il destro per accentrarsi ancora dentro per Pandev Megni giocano molto i tre palla bassa Mecnina, area di rigore splendido Sarate avviati grande azione della Lazio nello stretto eh sì perché li portano al limite dell'area poi la difesa del Milan lì ha paura di commettere fallo addirittura dentro e poi loro hanno piedi buoni e grande qualità nell'uno contro uno e nelle combinazioni strette bellissima la palla di Mecni tra l'altro il controtempo d'esterno destro però Fabio il Milan è molto passivo non riesce a tenere una squadra equilibrata corta tante volte eh fuori gioco intanto Sarate sì, le sì. punte del Milan fanno molta fatica a rientrare a, a tenere compatta la squadra e la stessa cosa ad accompagnare con i centrocampisti sembra veramente spaccati in due era fuori gioco ma era uno di quei fuori gioco quasi impossibili insomma da vedere praticamente solo il piede era al di là della linea pallone che Pato prova a contendere De Silvestri ma è lui a commettere fallo c'è calcio di punizione per la Lazio ha ritrovato posto del titolare di Silvestri dopo che l'aveva perso un po' per la presenza fissa da quella parte di Lichstein poi Lichstein era stato spesso schierato anche a centrocampo sarebbe tra l'altro la posizione dove Rossi vorrebbe proprio vederlo perché è un uomo che dà grande fisicità in quel ruolo no, Lichstein è partito bene, è un buon giocatore squalificato. qualificato, Poi abbiamo visto che nelle ultime partite ha subito un po' anche mercoledì con, con Cassano, Cassano gli ha inventato un, un gol bellissimo e in fase difensiva sicuramente può migliorare Pandev vuole girarsi, allarga poi per Brocchi. Pandev esce sul fondo, il pallone ci sarà rimessa ancora per Cristiano Abbiati. Pronto io, il portiere del Milan, Ancelotti che sembra un po' pensieroso stacca di testa Brocchi non arriva si appoggia forse su Ambrosini Siviglia Muslera anche un rigore parato a Bellucci nella partita di Genova contro la Sampdoria Brocchi cerca la profondità, stacca Bonera in anticipo su Pandev, Jankulowski Senderos Zambrotta Beckham cerca subito la profondità per Kakà e Pato Ledesma attaccato gli hanno chiamato l'uomo avete sentito c'è rimessa laterale per la Lazio lancio lungo per trovare la punta ma grande distanza con i centrocampisti hai visto è stato l'unico Pirlo che ha fatto una corsa per andare a accorciare in avanti perché sennò rimane veramente spaccata la squadra sembra un po' il Milan del secondo tempo con il Genoa in questo avvia da questo punto di vista 
Jankulowski. L'apertura è per Beckham, alle sue spalle Kakà. Pirlo. Jankulowski. Sedorf. Jankulowski. Ancora Marek Jankulowski. Sedorf. Jankulowski. Cercato Ambrosini, ancora per Sedorf, che ricomincia da Jankulowski. E alla fine si passa da Senderos per cercare di guadagnare un po' di campo in orizzontale. Kakà. Arriva il sostegno di Zambrotta. A largo c'è Beckham. Zambrotta vorrebbe 1-2. Kakà punta l'area di rigore. Buona l'apertura per Beckham. È andato dentro a saltare Zambrotta. Il traversone per lui, secondo palo. Kakà, eh, anzi, Pato anticipato da Muslera. Prova a spingere il contropiede la Lazio con Sarate. Chiuso da Senderos. Pulito il suo intervento. Ha evitato anche il fallo laterale anzi no, la palla è uscita ci sono due palloni in campo adesso perché la palla era uscita l'arbitro non è riuscito a farlo capire subito da Biati Emerson se la ridacchia con Ronaldinho rideva un po' di meno Dida lì accanto qui Muslera in anticipo su Pato si può rischiato parecchio il Milan perché tutti e due i difensori sia Ianculoschi che Zambrotta erano in avanti lasciando un pericoloso uno contro uno tra Sendero e, e Sarate che adesso prende di nuovo il pallone Arriva il traversone verso il centro, nessuno però può giungere in tempo e Megni il primo che ci prova, la palla però termina in fallo laterale. Comunque è sempre pericoloso quando Sarte prende la palla sull'esterno, va Era sempre Matusa a forse a crossare verso il centro. Ah sì? La rimessa laterale per il Milan con Jan Kuloschi. Colpo di testa di De Silvestri, Pandev. Megni. Dentro per Sarate, buono lo scatto di Sarate, era buona anche la palla, bravo Abbiati ad arrivare in anticipo. Sempre attento ad andare a chiudere in avanti Abbiati, ha capito in anticipo. Pirlo, Sen Sedorf, poi arriva Brocchi, c'è l'apertura per uh, Goran Pandev. Rientra sul sinistro, Pandev contro due, praticamente si è perso il pallone da solo, Bonera lo ha fermato, Sedorf ancora. Cacà, Ambrosini è lunghissimo il Milan Pato Pirlo bruttissimo il pallone di Pato veramente una prima mezz'ora da dimenticare per lui Sarate doppio passo Sarate è saltato Senderos ancora Sarate non la passa mai Bianculoschi è partito Beckham dalla parte opposta eccolo servito sulla corsa controllo di David Beckham, cerca il dribbling Beckham, è arrivato con grande decisione su di lui in scivolata mettendo il pallone in collo laterale Matusalem questo è fallo, questo è fallo. Se sì. il pallone non può mica entrare in questa maniera lui la giocata precedente proprio di Matusalem che poi è arrivato al traversone in un'occasione che abbiamo visto sì, sì. Cacà chiuso, c'è calcio d'angolo per il Milan Milan sembra proprio in difficoltà uh, sotto l'aspetto fisico, la squadra si spacca in due, anche lo stesso Ambrosini, lo stesso Beckham, abbiamo visto prima fare una bella volata, ma perché non aveva fatto in tempo a rientrare Fabio, quindi era rimasto in attacco, Jan Kulowski l'ha pe pescato bene con un cambio di gioco. Ambrosini, Sendero, Sedorf, Pato e Cacà in area di rigore, cercato Sedorf, ha messo fuori Ledesma, la rimessa laterale sarà ancora per il Milan, 31 minuti di gioco, 0-0. Viene incontro, punta l'avversario, cerca un pallone in profondità per Cacà, era troppo morbido il suggerimento, Siviglia senza problemi, poi Ledesma, Pandev, lo prende Ambrosini, li porta via il pallone in maniera regolare, l'apertura per Pato, posizione regolare, Muslera con una mano, poi c'è Cacà! Vestri che si arrabbia anche un po' con gli altri della linea difensiva, soprattutto perché il centrocampo non ha aiutato su questa palla vagante. Matusalem Megni in fuori gioco Sarate quando riceve il pallone sicuramente al di là della linea aveva provato a rientrare si è arrabbiato perché è arrivato con un attimo di ritardo il pallone si doveva giocare un attimo prima quando la linea del Milan ancora non era ben posizionata qui no, qui è in fuori gioco ma in precedenza c'era sempre Ianculoschi che rimaneva bravo, più basso sì. rispetto agli altri qui la smanacciata di Muslera che ha un buon riflesso con Pato che non era riuscito 
a controllare sarebbe stato poi da controllare invece la posizione di partenza di Pato secondo me su quella palla Sedor, Kakà mette giù attacca di Silvestre rientra Kakà, prova il destro ha cercato la sorpresa il primo palo palla sul fondo Milan diventa pericoloso ma anche nella partita con il Genoa mercoledì quando prende palla con, i, con le sue due punte larga a sinistra in questo momento doveva aspettare la, la sovrapposizione di Anculoschi che, che stava arrivando, invece ha tentato l'occasione di partire. Era posizione regolare, sì, Pato. Vero. Era stato bravissimo il guardaline, perfettamente lì. Pato. Senderos. Sedorf, di prima, senza misura. Si arrabbia un po' con Pato, che era rimasto fermo, invece Sedorf pensava Pato potesse andare già su quel pallone. E doveva capirlo Pato, perché una palla che arriva così con una difesa abbastanza ferma e statica in quel momento doveva andare a attaccare lo spazio in profondità. Ledesma. Si gira Megni. Attaccato da Senderos. Ledesma. Non riesce a servire in profondità un compagno. Arriva senza problemi Jankulowski. Pirlo. Zambrotta la tiene in campo Zambrotta ci sarà rimessa laterale per il Milan protesta un po' Ambrosini per la decisione con cui soprattutto Matusalem arriva nei contrasti ha ragione perché prima ha fatto una butta entrata a due piedi e qui ancora è andato molto deciso su Zambrotta Pirlo cambia tutto Beckham colpo di testa di Kaká più un alto di Rosen anzi sono scontrati forse due l'arbitro ferma il gioco proprio perché è terminato a terra il giocatore della Lazio credo abbia preso un colpo con il braccio sul braccio di Kaká anzi è De Silvestre infatti è così eccolo qui De Silvestre che salta e prende una sbracciata di Kaká calcio di punizione fischiato e battuto dalla Lazio sta aiutando molto De Silvestre fuori gioco qui di Sarate calcio di punizione Sono abbastanza simili le squadre, ci sono questi due tridenti, questi due triangoli, le due punte del trequartista e tutto il resto della squadra poi dall'altra parte. Sì, però la Lazio riesce ad essere più compatta, anche in fase difensiva, sono quasi tutti dietro la linea della palla, l'unico che rimane alto è Sarate, Simina rimane un po' più spaccato e fa un po' più, più fatica. Però i tre giocatori, mentre la Lazio va tutto in, in verticale con questi giochi basse e combinazioni tra le punte, Milan cambi di gioco a trovare Cacao Pato sull'esterno. La rimessa in gioco è per la Lazio, l'ha detto chiaramente Rizzoli, Anna Billò da Bordocampo, Anna. Ecco, in questo momento vediamo proprio dei due rossi non proprio d'accordo. Comunque eh, ha richiamato Megni. Ogni volta che il Milan entra in possesso di palla, richiama Megni, deve ripiegare, deve dare una mano agli altri centrocampisti. Non era d'accordo con il Milan che voleva rimettere in gioco ma l'arbitro era stato abbastanza deciso e tempista nel dare invece la rimessa laterale alla Lazio che adesso prova ancora con Sara di dentro per Panda in area di rigore, vuole girarsi, Pandev! E ha provato con il destro, una grande giocata di Pandev, forse l'occasione più bella della partita, 35esimo, palla sul fondo. La Lazio è pericolosa, è pericolosa quando riparte queste ripartenze corte, veloci e quando riesce ad andare sull'esterno poi Pandev è sempre un maestro a difendere la palla qui si gira, tutti si aspettavano con il sinistro invece va con il destro e qui vedete che aveva ragione l'arbitro perché era Zambrotta l'ultimo a toccare sulla rimessa laterale da cui poi è scaturita l'occasione per Goran Pandev bravissimo a girare con il destro Kakà, Sedorf Zambrotta punta raddoppiato è costretto a ricominciare guardate Beckham come attento a proteggere l'avanzata di Zambrotta scalandogli alle spalle sempre quando Zambrotta va a profondo Mol Cacà. molto intelligente va via o prova almeno a farlo Ledesma invece lo ferma con grande scelta di tempo poi Pandev alza un pallonetto sul quale se la cava Bonera in due tempi ma Pandev torna su di lui non c'è fallo Pandev dentro per Sarade posizione regolare Sarade 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 a Piati la palla è lì ancora Pandev sul fondo ma grandissimo a Piatti nel trovare il tempo dell'uscita che stagione che sta facendo il portiere del Milan qui è rimasto in piedi fino alla fine poi è andato deciso sul pallone e l'ha toccato come non c'è calcio di rigore posizione regolare da discutere prima se ci poteva essere un fallo ai danni sulla del partenza del Milan. Sì. Sì. qui palla pienissima sì. proprio di Piatti che quasi la blocca e poi è bravo a non commettere il fallo, fallo sul palle invece esatto qui l'occasione precedente tutto regolare Pande era in tutto regolo con grande anticipo guardate qui come bravo a Piatti a non perdere di, il contatto con gli occhi tra occhi e pallone proprio 
in maniera da trovare il tempo giusto per andare giù due occasioni importantissime per la Lazio nel giro di un paio di minuti in questo finale di primo tempo Brocchi cerca ancora la profondità sempre a Piatti protetto da Senderos Sarate guarda il guardalino Piatti ha messo palla fuori perché c'è Migni a terra ora si rialza adesso la Lazio restituirà palla al Milan qui Pandev che passa davanti a Bonera e poi il pallone ancora per Sarate ma guardate a Piatti come bravo a capire dove sarebbe andato Sarate sì che l'ha puntato, è andato su via, voleva andare via sul destro per poi concludere e lui ha letto bene in anticipo rischiando qualcosa, ecco anche dopo su Pandev lì, sì, lì ha tolto la mano all'ultimo momento perché se lo prende è rigore sicuro perché se lo, do, cioè se lo tira giù no, non ci sono dubbi Ancelotti credo che stia protestando ancora per l'occasione precedente quella che abbiamo visto vicino al fallo laterale dalla quale poi è scaturita la partenza nelle immagini che, che abbiamo visto secondo me non c'era nulla perché Zambrotta è andato in anticipo prima ma un po' scordinato non è riuscito a rinviare bene la palla è rimasta lì e poi sul contrasto dopo non è Bonera, Pandev... sì, era Bonera. Sì, bo eh, scusami Bonera Pandeva è andato via correttamente c'è rimessa laterale adesso per il Milan in zona d'attacco Sedorf Pirlo poco movimento Fabio Pirlo si deve sempre inventare qualcosa c'è poca mobilità davanti dei giocatori del Milan, squadra abbastanza prevedibile in questo primo tempo. E poi McNee praticamente gli sta giocando in marcatura perché insomma non lo fa ragionare mai. Sarate. Allarga per Radu, fuori gioco, calcio di punizione per il Milan. Il pubblico rumoreggiava un po'. Sì perché Radu era già lì da, da 10 secondi. <ride> l'aveva visto prima invece ha voluto far girare su se stesso per poi dargliela dopo a quel punto dopo la, si sistema la difesa e, e si riposiziona bene quindi se porti troppo palla non dai tempi giusti del gioco Ronaldinho comincia a fare quei movimenti in panchina come a dire se vuoi comincia a scaldarmi Ianculoschi Ambrosini Bonera Pirlo cerca l'apertura per Pato la mette giù Pato ma è bravissimo De Silvestri a ritrovare la coordinazione per fermarlo poi Ledesma attaccato da Sedov che commette fallo, calcio di punizione c'è la dura Pato con De Silvestri perché gli sta sempre vicino anche qui ha controllato bene ma lui era lì pronto ad andare ad aggredire ancora una volta la palla e qui Sedov su Ledesma Mikni Ambrosini gli porta via il pallone Pirlo cerca subito la profondità Pato e arriva Muslera qui attento bravo Muslera a leggere questa palla in profondità quando il Milan gioca così con palla dietro con la punta che si butta nello spazio allora può veramente creare problemi sembra sempre molto attenta la difesa fino a questo punto di, della Lazio vi dicevo dell'ottobre del 2007 l'esordio di Muslera l'esordio shock 5-1 per il Milan e 4 gol furono attribuiti a Muslera che di fatto ha perso subito il posto da titolare in quell'occasione poi però ha avuto la forza di lavorare benissimo, lo hanno detto proprio i preparatori della Lazio, in allenamento e di ritrovare con il passare del tempo continuità e sicurezza. Ianculoschi. Adesso è un'occasione importante perché di fatto ha tolto il posto a Carriso. Che intanto diventa il portiere della nazionale argentina. Senderos. Beccan. Senderos. Abbiati. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti del primo tempo, 0-0, le due occasioni più importanti della partita per la Lazio. Ambrosini. Cacà. Cambia tutto. Zambrotta. Dai e vai. Pirlo. Sedor. Cerca Zambrotta un po' morbido il pallone Radu aveva coperto Rosenal c'è rimessa laterale a vantaggio del Milan non ha controllato l'Edesma però Fabio l'unico che va un po' senza palla del Milan è Zambrotta eh. e anche qualche volta Jan Kuloschi ma Zambrotta va a attaccare lo spazio Cacà Pirlo non riesce a controllare occhio al contropiede della Lazio che potrebbe distendersi subito lo fa con Pandev che tocca male di sinistro favorisce la chiusura della difesa del Milan Cacà l'apertura è buona per Beckham attenzione a Pato che in area di rigore il suggerimento è per lui Pato 
0 la prima palla buona per Pato subito in porta ancora Beckham decisivo si prese in contropiede la difesa della Lazio che stava salendo ha perso palla sono potuti ripartire e lì hanno sbagliato fuori gioco però sono stati bravi ah, i giocatori del Milan a ripartire Beckham ha messo una palla splendida da rivedere la posizione di Pato, di Pato per capire senza... se era al di là della linea della palla se era meno. davanti o dietro il pallone che io l'unico dubbio è quello vediamo Beckham Beckham anche forse anche, al di là anche con il Beckham, piede anche Beckham, vediamo. Beckham al di là con il piede e lì poi bisognerebbe fermare al momento del passaggio Perfetto. di Beckham per vedere la posizione di Pato la posizione di Beckham è al di là con mezzo piede rispetto all'altra è una di quelle che diciamo che è difficilissima da vedere però sono curioso di vedere al momento del tocco di Beckham se Pato è davanti o dietro il pallone quello conta vedere dubbi ci sono su tutte e due le situazioni dubbio, Sulla, rispetto alla linea Beckham sembrava di là, diciamo che dubbio non c'è si, 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 è una cosa difficile da vedere per il guardalini in movimento, ecco questo sì comunque Fabio in queste ultime giornate tra mercoledì e anche ieri abbiamo visto che le squadre che fanno il fuorigioco vanno incontro sempre a tantissimi rischi, sì. perché anche ieri la Juventus aveva messo un fuorigioco Geta che dopo è ritornato è attivo e, e ha fatto gol, qui più o meno sembra la stessa situazione, sì. quindi fare il fuorigioco sempre molto molto rischioso Rimessa laterale a vantaggio della Lazio e Milan dunque si trova in avanti, ha sfruttato di fatto l'unica occasione del primo tempo. Sì, ne aveva avuto uno all'inizio con Ianculoschi, ti ricordi? Sì, è vero, con la parata di Muslera, ragione, è la seconda. Colpo di testa di De Silvestri, poi Siviglia per Rosenheim. Si gira Sarate, punta l'area di rigore, attacca Sendero, Sarate con il testo, abbiati all'ultimo momento. Questo mette portiere. il pallone in calcio d'angolo e poi si mette le mani sul volto come a dire è andata bene. È andata bene, qui è stato fortunato perché ci arriva, gli tocca davanti. E eh, però è stato bravo, eh? Sì, però con la scella sì, la deviazione. Sì. Però gli è rimbalzata proprio davanti. Sarate. Ancora il traversone di Sarate, la palla è lì! E riesce a cavarsene in qualche modo il Milan Sendero si allontana è stato Siviglia davanti alla porta ad avere la palla sul sinistro per l'1-1 Brocchi ancora cerca il traversone sul secondo palo anticipato Sarate Sedorf poi Kakà grande giocata di Kakà su Matusalem prova ad accelerare Kakà Matusalem con un fallaccio e adesso il giallo lo prende per forza forse va, si arrabbia anche con Beckham perché Beckham è andato a dire qualcosa a Matusalem ma il giallo è strameritato poteva prenderlo anche prima per le due entrate precedenti comunque il Milan che è sì in vantaggio ma nelle ultime due occasioni la Lazio pensa in area di rigore Fabio aveva superiorità numerica di uomini il Milan difendeva con meno uomini dentro l'area di rigore rispetto a quelli della Lazio cosa, non in quella occasione ma quella dopo cosa ha fatto Zambrotta qui rivediamo la parata ah, non con la scella con le mani proprio da dietro sembra con la scella così è stato bravo con la mano per anche fortunato bisogna dirlo ci sarà un minuto di recupero il Milan in vantaggio 1-0 gol di Pato che ora prova ad andare via Brocchi lo attacca commette fallo calcio di punizione Ambrosini per Pirlo Cacà Pirlo Ambrosini uno contro uno di Ambrosini arriva a traversone deviato Siviglia spazza in calcio d'angolo Buona iniziativa questa di Ambrosini, è andato a puntare Brocchi ed è riuscito a mettere dentro una palla interessante. Poi vedi dentro l'area di rigore solamente un giocatore, sì, c'era anche Setov ma era in ritardo. Il Siviglia che trova bene il tempo dopo la deviazione. È in corso l'unico minuto di recupero concesso con Beckham che scambia con Sedorf. Rossi ha chiamato un uomo ad uscire sullo scambio sull'1-2, Beckham si libera ancora, Beckham vorrebbe un pallone a giro sul secondo palo, eccolo per Pato! Fuori gioco! Che palla che aveva messo Pato! Non lo so se è in diretta mi sembrava buona. In diretta cosa. sembrava, sembrava buonissima, se... avevamo dubbi prima, vediamo. E invece di... Eh, eh, bisogna prenderlo proprio al momento. Sì, sì, è fuori sì, gioco. Cioè, è proprio... Ma proprio... Mm. Che diciamo che volte sono bravi. Eh, certe volte sono bravissimi, diciamo la verità. Davvero. Questo vale quello, del, quello che abbiamo visto prima. Insomma. Però era lì, era fermo, quindi poteva sì, sì. leggerla bene la situazione. Bravo, guarda lì. In questo caso bravo, poi bisogna rivedere l'occasione del gol. 
abbiamo detto sul primo passaggio su Bega molto difficile e forse con un piede avanti rispetto a un giocatore che è dall'altra parte del campo e quindi è complicatissimo vediamo qui è nettamente dietro non ci sono sì. dubbi qua è nettamente dietro quindi l'unico dubbio è sul primo passaggio questo è nettamente regolare di posizione sul primo passaggio era leggermente avanti come qui era leggermente avanti Pato al momento del 2 0 1 0 dunque per il Milan gol di Pato super spot rientra in campo dei Silvestri che aveva giocato una gran, un gran primo tempo soprattutto tenendo nell'uno contro uno con Pato e con Kakà quando gli andavano a insistere sul suo lato no, ha fatto bene, una buona partita ha spinto poco ma doveva rimanere concentrato attento perché il Milan è sulla zona sinistra quando si allarga sia Kakà e, e Pato dove crea i maggiori pericoli e lui ha tenuto sempre molto bene hanno chiesto a Formello nei giorni scorsi i tifosi della Lazio alla squadra impegno, determinazione, mi pare che nel primo tempo ci siano stati. Sì, ha cercato di fare la partita, ha avuto anche delle, delle ottime occasioni, è stato bravo Abbiati in due occasioni nell'uno contro uno con Sarate, l'altro tiro che l'ha deviato fuori, l'occasione di Pandev che si è girato nell'area piccola e non ha trovato la porta. E quindi so, sotto questo punto di vista la Lazio ha creato, si è impegnata, ha corso tantissimo e ha messo in difficoltà il Milan. Milan che poi ha trovato il gol con Pato, servito da Beckham che devo dire si dimostra sempre più importante per queste squadre eh sì perché ha piedi buoni ha l'umiltà di, di saper giocare di dare in copertura a Zambrotta quando, quando spinge è intelligente e il piede insomma è sempre quello Ledesma De Silvestri in profondità cerca Brocchi che si gira ma non può far proseguire il pallone lo mette direttamente in fallo laterale la rimessa in gioco sarà dunque per il Milan non arriva il pallone a Cacà, Pato cerca l'anticipo, viene fermato regolarmente, Siviglia, Rosen, Matusalem, Radu. È venuto incontro Megni, c'è stato un contatto, la rimessa laterale viene attribuita da Rizzoli, non da guardaline al Milan. Beckham, prova a partire, Beckham, placcaggio da rugby quasi di Radu calcio di punizione e giallo per lui Io ho giocato proprio di intelligenza, di esperienza si poteva essere recuperato sulla, sulla corsa lunga allora ha tagliato verso il campo impedendo a, a Radu di, di intervenire e costringendolo a commettere fallo vedi come ecco mi la strada e poi e si mette proprio davanti calcio di punizione affidato proprio a Beckham c'è un gran mucchio in area di rigore Sendero, Sambrosini, Sedorf, Pato, Cacà Pizzoli guarda Pato, guarda i giocatori della Lazio e dice non più abbracci è andato giù un giocatore della Lazio c'è un altro scontro aspetta, continua a dire Rizzoli che vuole richiamare a sé i giocatori c'è Ambrosini si avvicina anche Cacà vediamo cosa è successo e Ambrosini che è buttato giù Siviglia nettamente facendolo girare sul perno praticamente e Rizzoli li richiama Beckham cerca Ambrosini Massimo Ambrosini 2 a 0 un'altra palla strepitosa di Beckham e questa l'hanno provato a farlo perché qui l'ha perso Siviglia lo sappiamo qual è l'uomo più pericoloso del Milan su queste situazioni da palla da ferma lui stacca sempre molto bene girato dietro palla perfetta con i giri giusti la forza giusta solo da buttare dentro si stanno lamentando tanto c'è una munizione nel gruppo lì non ho capito bene Fabio giocatori della Lazio con, con l'arco è stata monito Siviglia eh, probabilmente per come l'ha perso forse dice che c'è stata una trattina di partenza lo possiamo sapere perché si stia lamentando qui vediamo Ambrosini che è già libero e colpisce a un metro e mezzo dalla porta può essere ecco che ci sia stato anche un blocco forse a favorire Ambrosini che si è trovato tutto solo sul secondo palo ma la cosa impressionante è che Beckham si vedeva nettamente cioè lui mette il pallone esattamente dove vuole e d'altronde lo sapevamo che il destro di Beckham è è veramente delizioso <SILENCIO> 2 a 0 dunque per il Milan che raddoppia in apertura di secondo tempo ha leggermente svirgolato Bonera ancora Beckham 
due assist per i due gol più quello per Pato con fuorigioco di Pato Pandev Di Silvestri tra poco andremo a bordo, a bordo campo anche per capire un po' come Rossi stia vivendo questo momento ora è diventato difficile per la Lazio che però prova a reagire Megni ancora Piatti in calcio d'angolo come l'ha piazzata bene a girare sul secondo palo ma Abbiati ancora una volta attento grande sicurezza per il Milan quest'anno da parte di, di Abbiati l'ha fatta girare bene tenendola bassa ancora una volta rimbalza e lui ci arriva bene grandissima conclusione di Megni questa in girata tanto sul calcio d'angolo c'è un fallo e calcio di punizione per il Milan la palla è uscita anzi dice Rizzoli e quindi si andrà con la rimessa dal fondo Eccola qui la palla che rientra nel replay della regia di Angelo Carosi. Andiamo da Anna Pillò da bordo campo. Anna. Intanto per dirti che Deglio Rossi non sente l'umidità e il freddo dello stadio olimpico perché è rimasto con, con il vestito senza il giubbotto e si è alzato spesso per incitare i suoi. Anche subito dopo il gol del raddoppio del Milan si è alzato e ha detto forza, forza, adesso di nuovo concentrati. La rimessa laterale sarà per il Milan. Dice di accelerare l'arbitro Cacà Il pallone che passa Prova ad andare Ambrosini Che spesso ha cercato la soluzione oggi lì a sinistra Che non è partito bene Nei primi 15 minuti Poi pian piano ha migliorato insomma, la, la sua condizione Ha puntato l'uomo È andato via anche un paio di volte Ed è il terzo gol in questo campionato per Ambrosini Zambrotta Becca prova a passare in mezzo a due con una giocata di prestigio che non gli viene Megni Matusalem cerca l'apertura il pallone però è uscito Sarate tra l'altro era stato segnalato in fuorigioco però c'è rimessa laterale per il Milan ecco la palla che è tutta fuori Jankulowski Kakà cerca l'apertura per Beckham che è rientrato in tempo da fuori gioco si coordina ancora Beckham alza la testa per vedere dove è Pato poi cerca il secondo palo si arrabbia stavolta avete sentito l'urlo di Beckham che ha calibrato male il traversone Cacà lotta va giù Brocchi la rimessa laterale per il Milan Sedorf con il tacco la palla scorre arriva il traversone di Jankulowski per Pato ha messo fuori Rosen Mikni Pirlo con il fallo, calcio di punizione, a terra Matusalem, gioco pericoloso di Pirlo. Già battuto il calcio di punizione, ah, brutta entrata di Pirlo. Brutta entrata di Pirlo, devo dire. Piede a martello, dritto sulla gamba dell'avversario, non era gioco pericoloso, era proprio un fallo sì, e neanche tanto diretto. Sì. Pensavo l'uomo unisse l'arbitro. Pandev. Si libera Pandev in area di rigore, Pandev ancora cerca uno spazio che non c'è perché il Milan si chiuse su di lui. Beckham. Tiene il pallone in campo ma serve di fatto Rosenach che prova a ricominciare. Il traversone di Matusalem, arrivata la chiusura di Bonera, palla in fallo laterale. Sarate. Atterrato il di punizione per la Lazio. Pronto a battere il calcio di punizione Ledesma, c'è anche... Matusalem di vicino Solidi in area di rigore c'è Siviglia, Rosena, Radu Pandev, Sarte Mikni fuori per la ribattuta Sedorf tocca per primo e mette in calcio d'angolo quelli del Milan secondo me non stavano marcando uomo Fabio si erano allineati tutti tenevano la posizione Sedov scopriva il primo palo è l'uomo importante quello che devi superare per diventare pericoloso per far diventare pericolosa la palla attenzione ai blocchi per liberare Rosenal sul secondo palo arriva quasi Rosenal a toccare davanti a Senderos che riesce a rinviare si vedeva che i blocchi volevano liberare proprio il centrale della Lazio da quella parte Di Silvestri con le mani Muslera Pirlo 
si è inserito Kakà che prova ad accelerare Muslera ma ha commesso fallo Kakà calcio di punizione ancora su De Silvestre però sì. la difesa stava salendo Spiro ha aspettato il tempo giusto per vedere l'inserimento di Kakà ma De Silvestre ha letto in anticipo e ha frapposto il corpo ha subito fallo Rosenar De Silvestre Matusalem Ambrosini gli porta via il pallone insieme a Beckham Pirlo Sedorf Pirlo Zambrotta Pato sulla linea servito invece in profondità Sedorf prende bene il tempo agli avversari Sedorf arriva a sostegno Beckham come al solito c'è Pato in mezzo arriva anche Kakà Beckham cambia tutto vuole Ambrosini accompagna a sinistra Ianculoschi servito sulla corsa pronto a traversone Va invece da Kakà, prova a passare, buona la scelta di tempo di Siviglia che l'ha fermato. Insiste ancora il Milan con Jan Kuloschi. Pirlo. Cerca di nuovo l'apertura, c'è fuori gioco Jan Kuloschi. Milan che cerca di fare possesso palla, abbiamo visto anche in questa occasione, poteva affondare, invece ha fatto girare la palla molto bene per poi trovare sull'esterno il fuori gioco di, di Jan Kuloschi, vediamo. C'è. Sì, c'è anche qui bravo il guardalino qui perché era difficile da vedere Senderos non rischia perché temeva un'incomprensione con Abbiati sì perché Abbiati era leggermente in ritardo aveva paura di avvicinarsi troppo al proprio difensore centrale è stato bravo Senderos a buttare la palla fuori prova a spingere Radu McNeil cerca ancora Radu, la palla non passa c'è una deviazione che favorisce l'uscita di Abbiati un altro che ha bisogno secondo me in questo momento di più spinte sull'esterno, un giocatore come Kolarov potrebbe essere importante uno che calcia molto bene e ho visto anche che si stava riscaldando Simone Inzaghi che con i suoi centimetri, insomma visto che dovranno giocare dentro l'area di rigore potrebbe essere importante parte Pirlo la profondità per Pato che è in fuori gioco è arrivato forse con un attimo di ritardo il pallone di Pirlo c'era Beckham tra l'altro libero a destra che chiedeva palla infatti adesso sta parlando con Pirlo e questo invece era in gioco Buono. e qui Pato era in porta sono tutti al limite fuori gioco abbiamo visto stasera eh? tutti di pochissimo Migni Zambrotta Beckham Zambrotta ha preso una botta Beckham attende che si possa rialzare e poi serve Pirlo Sedorf mi piace sottolineare come su quel passaggio all'indietro di Beckham e Beckham che si era fermato per vedere come stava il giocatore a terra la Lazio non ha pressato ha lasciato praticamente un passaggio libero è un gesto di grande sportività è vero, hai fatto bene a sottolinearlo Fabio De Silvestri fuori gioco dalla parte opposta calcio di punizione, Pandev al di là della linea la Lazio non deve avere fretta di andare a attaccare la linea del Milan Deve fare un po' come ha fatto nel primo tempo, con passaggi rapidi, tenendo la palla a terra e Pan deve, devono cercare di staccarsi. Colpo di testa di Siviglia. Sedorf. Ancora Sedorf, Cacà. Arriva Jan Kuloschi. Ambrosini sfrutta il movimento. Cacà. Jan Kuloschi. Arriva il traversone, Pato non riesce a toccare il pallone di testa, poi c'è fallo di Ianculoschi, calcio di punizione per la Lazio. Era in fuori gioco Ianculoschi. Sì. Prova di nuovo la Lazio, l'accelerazione da quella parte di Sarate, velocissimo su Zambrotta. Grande esperienza di Zambrotta che poi controlla addirittura di testa da terra anche in maniera fortuita riesce a fermare l'incursione del giocatore della Lazio Cacà sensazione l'avevo visto nel primo tempo che Zambrotta stava bene l'unico che andava senza palla e anche qui insomma una diagonale lunghissima ha tagliato tutto il campo per andare a recuperare solo lui poteva fermarlo in velocità si è fatto male qualcuno perché Ambrosini ha messo il pallone in fallo laterale ma forse un'incomprensione perché poi la Lazio restituisce subito palla e nessuno ha avuto problemi si è rialzato Occhi che era a terra ma non serviva no medico e fisioterapista Zambrotta 
Ambrosini Kaká Ambrosini Pato Pirlo Beckham si è alzata male la difesa della Lazio qui al centro c'è Pato poi c'è anche Kaká arriva altra versione di Beckham basso lo mette fuori Rosenal sta rischiando molto la Lazio Fabio la qui si è alzata si... malissimo non si è mossa Lazio. bene non si sta muovendo bene perché prima abbiamo visto ha messo in fuori gioco Pato ma la posizione era buona quindi anche adesso insomma due erano saliti e due erano rimasti bassi Zambrotta Kaká Pirlo Ambrosini Pato riesce a far passare un gran pallone Pato per Jan Kuloski palla bassa per Sedorf ha recuperato bene ed è riuscito a mettere il pallone in calcio d'angolo a meno che Muslera non è riuscito a tenerlo no, non ce l'ha fatta De Silvestri e Muslera ci hanno provato era stato Rosen a toccare il pallone in anticipo con il sinistro questa fase della partita Milan sta facendo molto bene ma anche qui abbiamo visto che una volta che Pato è uscito lui andare incontro al giocatore per poi farlo partire sull'esterno c'è poca gente che va poi dentro l'area di rigore perché Kakà non ci va molto e Sedo fa arriva quasi sempre un po' in ritardo mi sembra che la Lazio non abbia ancora superato il momento difficile dopo il 2-0 del Milan Milan adesso sta facendo bene Beckham ma Rizzoli dice che bisogna ripetere perché va ancora a parlare con Siviglia e Ambrosini Ambrosini è già monito vero Fabio? Ambrosini è l'unico monito del mondo altri blocchi, il blocco di Senderos Pirlo al volo di destro questa era un'idea di Beckham per Pirlo un'altra palla precisissima per il destro al volo di Andrea Pirlo che ha colpito Rosenal credo ha fatto tutto molto bene perché sembra facile mettere una palla da 50 metri preciso sul piede Pirlo si era coordinato anche bene è riuscito a tenere la palla bassa eh, questo andava dritto in porta oh, questo sì. destro due traverse sul calcio di punizione per Pirlo contro Genoa Beckham ancora lui Cacà Zambrotta Cacà Beckham Ambrosini tocca male possibilità per la Lazio con l'opposizione fallosa di Anculoschi Ianculoschi è andato a proteggere palla su Brocchi Brocchi allarga gli occhi perché secondo lui era un fallo tattico Mignì in mezzo a due, bravo Mignì poi con l'esterno per Pandev Senderos Brocchi Sedorf perde palla, Matusalem si libera Matusalem, prova con il sinistro deviato e Abbiati recupera la posizione sì, deve acquistare ancora un po' di fiducia alla Lazio, sta facendo troppa fatica hanno preso anche sicurezza i due centrali, abbiamo visto anche prima Senderos del Milan che una palla difficile, rimbalzante, è andato col, col mancino con, con grande tranquillità vedi anche adesso come gioca la palla sono, sono in fiducia Buono, Ian Culotti Pato in mezzo a due, Pato va via poi viene fermato però Ledesma ma su Ledesma torna Ambrosini che subisce fallo calcio di punizione per il Milan Stefano De Grandi sopra il campo Stefano attenzione però perché ha già battuto il Milan in fretta c'è Cacà con Began già che si muove Sedorf l'ha visto e lo serve arriva a sostegno Zambrotta va senza palla Began sfrutta il movimento poi lo serve sulla corsa con i tempi giusti arriva altra versione di Zambrotta secondo palo Cacà c'è l'anticipo di Cacà chiedono un fallo di mano ai giocatori del Milan chiedono un calcio di punizione ai giocatori della Lazio De Silvestri per la spinta credo che l'arbitro stia prendendo tempo e poi da calcio d'angolo secondo me ha sentito il guardalino in diretta mi sembrava un fallo di Kakà che si appoggia con la mano Kakà si appoggia e allora, Kakà mano. si appoggia e c'è mano di De Silvestri quindi ha giudicato involontario un fallo di mano di De Silvestri però secondo me qui era più semplice fischiare il calcio di punizione per la Lazio sì perché è involontario sì. perché va su quel movimento a perché Cacalo tiene giù è fallo, è fallo, è fallo vedi che sta parlando nel guardanino ha ragione calcio di punizione torna Rizzoli sulla sua decisione perché secondo me è la decisione giusta questa. buon esempio di collaborazione tra Nicolai e Rizzoli eccolo qui il quello è il tentativo di liberarsi dal da, braccio di, di Cacà che, che lo teneva giù Pandev chiuso 
Matusalem Ledesma Senderos tocca così così McNee però non si era girato la parte giusta non poteva vedere il pallone Stefano De Grandi sta portando campo Stefano Dopo il 2-0 Ancelotti si è molto tranquillizzato, ovviamente ha chiesto ai suoi di accentuare il possesso palla, ovviamente c'è stata poi la panchina si è tutta alzata perché voleva il calcio di rigore sul tocco di mano di De Silvestri, devo dire che Beckham è entrato talmente nella professionalità, nel ruolo, lui che non ha imparato neanche una parola in spagnolo stando a Real qua, una parola in italiano l'ha imparata, uomo chiama la marcatura quando qualcuno si dimentica. Qualche parola l'abbiamo sentito anche contro Genoa a dirla. Pallone gestito ancora dalla Lazio, non c'è fallo di Zambrotta, secondo il direttore di gara su McNeep, è fuori gioco di Pato dalla parte opposta, gioca alta la difesa della Lazio. Ledesma, Brocchi, Ambrosini porta via il pallone, Pirlo, posizione regolare di Cacà che parte al solo davanti la porta, si allunga un po' il pallone, bravo Muslera, ma ha sbagliato il controllo Cacà che si dispera. Il campo secondo me non aiuta i giocatori questa sera perché non... È non è perfetto e quindi nel controllo si è allungato questa palla e ha tinto Muslera ad andare a chiudere intanto dalla parte opposta abbiamo visto eh, Brocchi che è rimasto a terra dallo scontro dal contrasto precedente con Ambrosini qui Cacà che evita Muslera attento però nell'uscita questa è la posizione di partenza nettamente regolare di Cacà non guardate Pato che è l'uomo che era in realtà al di là Cacà ha preso palla era in posizione regolare sta per entrare in campo Simone Inzaghi per un periodo si era anche parlato della possibilità che Inzaghi anni fa andasse proprio al Milan a fianco del fratello in realtà nella loro carriera in pochissime occasioni i fratelli Inzaghi si sono trovati uno contro l'altro non più di sei se non sbaglio in tanti anni non è, non è una cosa abbastanza inusuale c'è rimessa laterale bisogna dire anche che Simone obiettivamente ha giocato pochissimo per i problemi alla schiena in questi ultimi anni fuori Megni dentro Inzaghi allora uno tra Pandev e Sarate andrà a fare il trequartista dovrebbe essere Pandev ma non è detto perché anche Sarate ha giocato in quella posizione però più Pandev Pandev si deve muovere molto bene può mettere in difficoltà Mila con la sua qualità tecnica che ha poi nel puntare l'uomo e girarsi e poi trovare adesso la fisicità di Inzaghi che dentro l'area di rigore è sempre molto bravo e abile nei, nei movimenti e negli sbarcamenti. Sedorf. C'è un contrasto falloso, calcio di punizione, Ambrosini è finito a terra. McNee prende i complimenti della panchina, ha giocato una buona partita. Discreta, è arrivato anche una bella conclusione nel, nel secondo tempo parata molto bene da Biati. Zambrotta per Beckham. Beckham per Kakà. Beckham stasera fino adesso non ha sprecato un pallone Pirlo, Ambrosini Pato Sedorf non ha tempo per dare palla centrale per chiudere l'1-2 con Pato quindi è ricominciato Ambrosini, Pirlo, Sedorf sbaglia completamente qui invece Sedorf chiede scusa a Beckham che deve inseguire Simone Inzaghi che prova a partire arriva anche la copertura di Zambrotta Beckham non molla su Simone Inzaghi che cerca di cambiare gioco ha chiuso Bonera, Sedorf Ambrosini Jankulowski Ambrosini possesso palla in tranquillità del Milan con la Lazio che prova a alzare il pressing Pirlo Senderos fa quello che vuole Piero. si fa vedere con grande personalità e poi non ha mai paura di, di, di rischiare una giocata un dribbling anche in zone del campo pericolose Beckham Pato 1-2 palla di ritorno posizione regolare si è mossa malissimo la difesa di Silvestri lo teneva in gioco Pato si allunga il pallone ancora Muslera è la seconda volta in Milan, che Milan divora un'occasione clamorosa e questo non lo sai perché ha sbagliato perché aspettava Cacà dall'altra parte che secondo me non è partito bene Cacà non si è reso conto poi lui si è allungato la palla l'ha guardato proprio compagno Matusalem ha dovuto ricominciare da Ledesma non riesce ad accelerare la Lazio Ledesma Pandev tunnel ma arriva Pirlo prima di tutti fallo di Pandev calcio di punizione anzi no si prosegue per il vantaggio Sedorf Beckham cambia tutto Beckham 
c'è Kakà che è anticipato dal ritorno di Ledesma che fa filtro davanti alla difesa la rimessa laterale sarà comunque per il Milan se Kakà non si è accorto che stava arrivando Ambrosini quindi ha fatto lo stesso movimento e ha portato l'uomo e non ha permesso questo cambio di gioco Ianculoschi Pirlo dentro ancora per Ianculoschi Muslera chiama palla, la fa sua ha acquisito veramente molta più tranquillità soprattutto in uscita Muslera Fuori gioco. fuori gioco sul rilancio del portiere di rientro di Sarate calcio di punizione e al di là qui rivediamo Pato vedete che De Silvestri al centro si era mosso con i tempi sbagliati Cacà qui non arriva e allora Pato punta ma tocca male con il sinistro il calcio eh con sì, la testa. Alzato la destra e ha perso il contratto. Ho avuto subito questa sensazione Fabio. Alzato la destra e non ha guardato il pallone, allora poi col sinistro non è andato fuori. Sedorf. Beckham. Pirlo. Cambia tutto. Ianculoschi. Ambrosini. Ancora loro due. Vincente per un attimo la pressione di Ledesma ma la rimessa laterale sarà ancora per il Milan se ne sono andati 25 minuti nel corso del secondo tempo 2 a 0 per il Milan dopo il 2 a 0 un po' mancata la reazione di nervi della Lazio sì perché sta gestendo bene la gara il Milan è vero con, con grande personalità con grande palleggio quello che magari nel perché nel primo tempo ha speso meno energia rispetto alla partita di mercoledì attenzione Zambrotta qui rischia tantissimo aveva perso completamente il pallone Abbiati va in profondità era una buona opportunità per la Lazio di Silvestri meno potenziale Brocchi cerca un pallone in verticale arriva l'uscita di Bonera con i tempi giusti cercato ancora Pato che sta molto crescendo con il passare dei minuti anche perché ovviamente trova più spazio Pirlo è partito Sedorf Pirlo cambia splendidamente per Beckham Beckham cerca attraversone per Pato aveva visto Pato che si era staccato dietro poi Pirlo non riesce a intervenire Ledesma, Pandev facile la lettura di Zambrotta cresce un po' di malumore tra i tifosi della Lazio Sedor, Pirlo l'apertura per Jan Kuloschi in controtempo Cacà non si capiscono i due rimessa laterale per la Lazio Sì, è un Milan opposto rispetto a quello che abbiamo visto mercoledì aveva giocato meglio il primo e peggio il secondo invece piano il primo e meglio il secondo adesso Stefano De Grandi da Portocampo Stefano una curiosità anche se tu avevi colto all'inizio quello skip fatto da, da Ronaldinho che praticamente aveva deciso da solo di riscaldarsi è l'unico tra i milanisti invece che non si riscalda si stanno riscaldando Shevchenko, Antonini e Darmian tra l'altro Shevchenko con la Lazio fa sempre gol ed è stato già molto applaudito dalla sua parte di, di tifosi due triplette sette gol per Shevchenko la Lazio Beckham Zambrotta Senderos Bonera Cacà Zambrotta Sedorf ci ha messo un po' a frenare non è riuscito a girarsi in tempo Siviglia l'apertura è per Simone Inzaghi che è fuori gioco non gli arriva comunque il pallone allora si prosegue Zambrotta, l'arbitro ha fatto cena al guardalini di aver visto la segnalazione ma di aver lasciato proseguire perché era entrato in anticipo Senderos Jan Kuloschi 27 minuti nel secondo tempo Bonera Beccano Zambrotta Cacà con il tacco ancora Cacà, Sedorf è fuori gioco Cacà lo sa allora è servito lui in posizione regolare ancora Cacà, c'è Pato in mezzo Cacà ancora, Cacà, Cacà Palla di Cacà e palla sul fondo il Milan sta divorando le palle per chiudere la partita è vero, è incredibile come ha fatto a sbagliare questo gol erano due contro posizione regolare regolare di Cacà, la posizione di Pato non conta poi Cacà va alla conclusione a un certo punto aveva facile il pallone per Pato per fargli segnare il gol a porta vuota è vero no? Perché dopo non ci stava più alla fine alla fine doveva calciare perché De Silvestri era arrivato però prima doveva tagliela colpo di testa di Simone Inzaghi prova ad arrivare Sarate, l'anticipo di Senderos Ledesma messo giù calcio di punizione per la Lazio andiamo da Stefano De Grandi da Portocampo Stefano eh sì perché in occasione del gol sbagliato Ancelotti ha fatto uno di quei gesti che normalmente si vanno verso l'arbitro quando si protesta ha mandato veramente a quel paese cacà e ha detto ma dai questa palla che il gol è fatto eh sì perché Pato era da solo a porta vuota praticamente Ledesma 
arriva a traversione di Ledesma Inzaghi prova a prendere posizione e lui a strattonare per primo è chiarissima la mimica di Rizzoli ha detto dopo può esserci stato un contatto prima il fallo l'hai fatto tu ha fatto, fatto proprio due cenni con le braccia per dire questo guarda io avevo gli occhi sul, su questo duello dentro l'area ed effettivamente è così è lui che prima Prende sbraccia per, pendere, per andare davanti a Zambrotta eh, ha visto bene Sedov Bonè Pirlo Sedorf attaccato da Ledesma che tocca il pallone ma anche l'avversario calcio di punizione per il Milan arriva il cambio doppio per la Lazio sta per entrare in campo proprio Kolarov che tu avevi chiesto cioè avevi chiesto avevi ipotizzato che potesse essere una soluzione sì. sull'esterno e poi da Bo esce Brocchi sì perché ha bisogno di forze fresche in mezzo al campo dove sta soffrendo tantissimo quindi sicuramente sono, sono due giocatori che adesso possono dare sicuramente energia ancora alla Lazio perché è vero che il Milan ancora questa partita non l'ha chiusa ha avuto tante occasioni e basta veramente un piccolo episodio per poi magari andare a, a rimettere in partita la Lazio anche i cambi sono abbastanza logici Kolarov ha preso il posto di Radu e Dabo ha preso il posto di Brocchi tatticamente resta uguale la Lazio con i tre davanti e con Pandev che sta facendo il trequartista alle spalle delle due punte che sono in Zaghi e Sarate che però a Pandev oggi non ha fatto una grande partita sembra stanco questo ragazzo l'anticipo di Bonera su Simone Inzaghi che sta cercando di farsi vedere molto due palloni in campo ci sarà rimessa laterale se ne sono andati 30 minuti nel secondo tempo 2-0 per il Milan Pato Ambrosini arriva il cross per Inzaghi che non può arrivare sul pallone poi l'anticipo di Rosenal su Kaká Beckham Sedorf Beckham non ha sprecato un pallone Kaká, grande partita di Beckham Pirlo, il contrasto è regolare di Ledesma, Dabu facile il pallone per Ambrosini abbastanza telefonato, il tentativo di Dabu Pirlo poi che cercava di servire di prima Kaká che però non si era girato in tempo per riuscire ad accelerare De Silvestri Matusalem sempre Beckham lì a dare una mano Matusalem pallone per Pandev controlla malissimo Pandev nessun problema per Sedorf Senderos e Ankuloschi è stanchissimo Fabio nel secondo tempo non ha fatto uno scatto Trotterella sempre molto stanco all'indietro per Ambrosini Sedorf Ambrosini chiuso Ambrosini Bonè ancora Ambrosini bel fraseggio del Milan nel secondo tempo Sedorf trova l'apertura per Jankuloski cambia tutto per Beckham arriva Pirlo il pallone di Beckham intendeva servire Kakà è riuscito a intervenire Kolarov anticipo secco di Zambrotta che è in una condizione strepitosa poi Beckham saltato bene da Matusalem che cerca l'apertura per Dabu Dabu arriva prima di Jankuloski un po' scoperta adesso la difesa del Milan prova a farsi vedere Sarate dentro è andato Simone Inzaghi il suggerimento è per lui Simone Inzaghi Simone Inzaghi Simone Inzaghi abbiati facile Milan non deve commettere errori come ha fatto adesso al centrocampo perché la Lazio è sempre velenosa adesso con Inzaghi queste palle sporche lui ci arriva qui non riesce a concludere bene però vedi come si muove tra i... era al di là era al di là sì, sì. anche qui sì, solo il piede difficile. ed è anche sollevato mm. quindi è complicatissimo Anna Billò da bordo campo Anna Elio Rossi sta chiedendo alla sua squadra di accorciare di mantenersi più, più corta e poi Inzaghi visto che è appena entrato e quindi è fresco di tornare indietro a prendersi il pallone e di fare più movimento L'apertura è per De Silvestri. Sarate. Parte da destra, riesce ad andare via. Ambrosini in copertura. Sarate si ferma, punta ancora l'area di rigore. Sempre Sarate. Buono il pallone dentro per Pande perché gira ancora per Sarate. E arriva dalla chiusura di Pirlo in calcio d'angolo. Buona trama della Lazio. Quello che deve fare un, un, un centrocampista centrale. Quando c'è l'uscita esterna del, del difensore centrale, lui deve andare a prendere il suo posto. L'ha fatto molto bene Pirlo. Bravo, attento calcio d'angolo con i soliti centrali difensivi della Lazio che salgono Rosenal e Siviglia oltre gli attaccanti con il petto addirittura Sedorf poi protegge sull'attacco di Rosenal che mette il pallone in fallo laterale la rimessa in gioco è per il Milan e Rosenal era preoccupato soprattutto di non far trovare scoperta la sua difesa 
con le mani andrà Jan Kuloski 34 minuti di gioco 2 a 0 per il Milan colpo di testa di Siviglia poi il pallone è allungato Sarate ancora chiuso Pirlo grande finta di Pirlo su Dabò poi l'apertura per Pato Rosenal dopo il colpo di testa di Siviglia Ledesma cerca Simone Inzaghi arriva Kolarov Simone Inzaghi protegge il pallone si gira va via Zambrotta cerca un suggerimento buono per Pandev che si gira ancora per Simone Inzaghi la finta la palla resta dietro Sarate ancora una buona trama però della Lazio che prova a scuotersi Cacà Pirlo cambia tutto Pato eh, che aggancio con la suola un po' fortunato però è stato bravo Ambrosini Pirlo Beckham troppo lungo il pallone per Beckham che si impegna e riesce a tenere il pallone in campo poi però gli va via Rosenal forse era meglio il fallo laterale Matusalem Eh ma Matusalem non ha nessun compagno libero non poteva fare molto di più anche se il pubblico lo becca Zambrotta Beckham Cacà Ambrosini con la punta del piede Ianculoschi Ambrosini Ianculoschi Beckham adesso sembra un po' stanco ma ha corso tantissimo Cacà Pato Allarga ancora per Ianculoschi Secondo tempo di grande tranquillità del Milan Pirlo Secondo me Ancelotti non vuole togliere più né Pato né Cacà Deve sempre tenere dentro due giocatori che, che danno profondità Che sono sempre pericolosi Sedorf, Beckham Altra palla deviata, Musley Perché con, Contro il Genoa bisogna dirlo Ha tolto Pato per mettere Ronaldinho E lì la squadra poi non, ha, non è più riuscita Era a più stanca eh? Era più stanca e Genoa sicuramente un, altra, un altro Genoa rispetto a questa Lazio Nel secondo tempo è calata molto Kolarov chiede palla in Zaghi il suggerimento è per lui ha recuperato la posizione però Ambrosini poi il pallone all'indietro è per Abbiati Sedorf Rosenal Ledesma cerca in verticale un suggerimento Senderos sembra aver perso però la Lazio anche un po' di fiducia eh? si vede L'apertura è per Kakà, Muslera attende che il pallone entri nella sua area di rigore e lo fa suo con le mani. Ledesma. Di Silvestri. Arriva il traversone con Abbiati che lascia scorrere il pallone. Arriva Becca. Lancia lungo addirittura Pato. Rosena lascia scorrere 37 minuti sul cronometro sempre 2 a 0 per il Milan Beckham adesso prende una posizione più prudente sulla fascia destra perché secondo me spesso con le mani sui fianchi sa che farebbe più fatica a recuperare rispetto ai minuti precedenti Sì, quasi tutto il secondo tempo ha fatto quasi proprio l'esterno destro si, si, è, si è centrato poco ha lasciato in mezzo soprattutto Pirlo con, con Sedorf che si abbassava il rinvio di Abbiati comodo per Zambrotta Pirlo poi l'apertura è per Ambrosini Cacà Bianculoschi Bonera fa fatica la Lazio andare a pressare i portatori di palo buon rientro anche da parte di Bonera che non era facile per lui questa sera Ianculoschi Pirlo di testa pallone poi arriva da Kakà Sedor 3 contro 3 pallone dentro ancora per Kakà Kakà 3 a 0 Beh, era nell'aria l'ha fatto lui l'ha fatto Kakà l'ha voluto a tutti i costi non aveva dato la palla in precedenza a Pato e qui ancora una volta davanti al portiere la tenuta passa ha fatto tutto molto molto bene ecco però se il primo tempo della Lazio secondo me aveva dei buoni presupposti dopo il 2-0 la Lazio non ha avuto la forza di reggere no, no, eh, no. perché secondo me ha speso tanto anche mentalmente tutta una, questa settimana sai, di, di polemiche così va in campo la tensione 
dai tutto quello che hai nel, nel primo tempo vai sotto su un'unica un, forse disattenzione e poi nel secondo tempo prendi il gol del 2 0 e la reazione diventa difficile perché non sì. hai più energia non hai più devo non dire ce la che fai più. diventa un po' preoccupante questo fatto di perdere molti rimpalli e palloni sulla tre quarti due gol sono arrivati anche questo con la palla persa sulla tre quarti un difetto di appoggio sulla tre quarti ma soprattutto il primo gol il che è quello che ha cambiato la partita Fabio stavano andando loro in contropiede sbaglia la palla Megni e il Milan riparte e fa gol il decimo gol in tre partite incassato dalla Lazio eh? sono tanti eh, tanti sì eh sì quattro col Cagliari tre, tre con la Sandoria e tre con il Milan Bianculoschi prova a partire ancora Bianculoschi a questo punto mancano poco più di 5 minuti alla fine ancora Bianculoschi che prova a passare Siviglia adesso la Lazio deve stringere i denti è difficile, direi quasi impossibile ormai riaprire la partita, però finire in un certo modo le partite o in un altro conta poi, anche per la partita su Gino. No, no, è vero, è vero, no, no, non sbagliare, non, non prendere di voleare sicuramente, ma anche Ancelotti ha aspettato il 3-0 oggi per, per fare il cambio, che ha visto che la squadra rispondeva bene. Simone Inzaghi, il pallone per Pandev, Zambrotta ancora, Ambrosini, una grande partita del Milan però nel secondo tempo. Eh. Secondo tempo sì, 2-0, ha gestito benissimo la gara. Beckham per Pato che parte al limite proprio del fuorigioco era uscito all'ultimo momento Rosenal tanto entrerà Andriy Shevchenko per Kaká e poi entra in campo Darmian Darmian secondo me era il giocatore che era in tribuna sì, era il giocatore che era in tribuna noi non ce l'abbiamo segnato ma il giocatore che era in tribuna e che ha sostituito Favalli di fatto esatto. per Zambrotta quindi Darmian va a prendere posto d'esterno destro Darmian ha giocato e era l'uomo che ci mancava quando dicevo che c'era solo Ambrosini come possibile cambio in realtà avevano fatto non era nelle nostre distinte ufficiali ma cioè non ufficiali nella distinta sì, ufficiale si, si, si è fatto male a, nel riscaldamento eh sì. quindi. Kolarov non c'era nelle nostre formazioni mentre Darmian che in quella posizione ha giocato da esterno destro sì, nella sì. primavera più che altro centrale però anche a destra ha giocato Simone Inzaghi vorrebbe il pallone stava un po' lamentandosi perché credo che stesse parlando del fatto che Kolarov in genere le tira in porta le punizioni quindi invece forse si è spiegato stavolta ha detto che è meglio un cross eccolo che arriva il cross col pallone che attraversa tutta l'area piccola senza che nessuno riesca a toccarlo ci è rimesso dal fondo anche se Sara te voleva a calcio d'angolo c'è un po' fermo qui la difesa del Milan perché sono andati in tre della Lazio a attaccare bene l'area di rigore poi la palla è sfilata via rischiando qualcosa Abbiati Bianculoschi Ambrosini la palla filtra Ledesma cerca ancora Simone Inzaghi in profondità spaccata di Bonera con grande scelta di tempo si dispera Simone Inzaghi perché era sul pallone ed era in posizione regolare ancora cercato Pato in profondità colpo di testa di Siviglia Pandev chiuso Darmian Sedorf Pirlo parte Pirlo con un pallone in verticale che intendeva servire Pato che era in posizione regolare un'altra palla persa sulla tre quarti Shevchenko è fuori gioco calcio di punizione non è stato fischiato fallo allora, di Shevchenko era in fuori gioco Shevchenko Matusalem Ledesma Il Milan con questa vittoria torna al secondo posto, scavalca la Juve, va a sei punti dall'Inter. Kolarov recupera di fatto lo svantaggio che aveva accumulato nell'ultima giornata di campionato mercoledì. Il tocco non preciso di Beckham che secondo me è stremato. Ledesma vuole il destro, abbiati sicuro. con l'immancabile gomma americana Delio Rossi prova a dare ancora indicazioni ma certo è una sconfitta pesante in casa che acuisce il momento di difficoltà della Lazio Dabo, Pandev dentro per Simone Inzaghi arriva la chiusura Jan Kuloschi Pirlo Sedorf Darmian Beckham 
Ambrosini Pirlo Sceva lo attacca di Silvestri arriva a sostegno Jan Kuloschi Beckham Sedorf accompagna Darmian Sedorf alle spalle Beckham Sedorf e ancora Ambrosini ricomincia adesso la Lazio è già negli spogliatori Pirlo Beckham Darmian Sedorf Pirlo apertura per Ambrosini arriva anche Jan Kuloschi solo il Milan in campo Ambrosini in area di rigore Jan Kuloschi cerca il dribbling con il destro poi la conclusione che termina sul fondo ma il finale di partita della Lazio è un brutto finale Fabio, eh, però è, è anche difficile però giocare in questo 3 a 0 poi quando vinci 3 a 0 quelli del Milan entrano dentro lo Shevchenko Darmian si mettono in mostra poi ritrovi anche delle energie Sedov sta correndo tantissimo corre più adesso che, che, che a inizio partita quelli della Lazio insomma subentra anche un po' di demoralizzazione eh sì, anche perché non gliene va dritta una avevano cominciato con grande impegno il primo tempo costruendo anche delle occasioni da gol pallone per Simone Inzaghi colpo di testa di Bonera certo è un Milan che esce secondo me con un'altra fiducia in se stesso da questa partita eh? e dalla giornata di campionato poi eh sì perché è ritornata a sei punti dall'Inter eh, insomma mercoledì sembrava tutto perso e invece con i risultati di tra sabato e domenica insomma l'unica che, che vince è il Milan De Silvestri da Bu cerca il traversone ancora per Simone Inzaghi che non può arrivare sul pallone e l'arbitro non dà recupero manda tutti sotto la doccia Milan batte Lazio 3 a 0 Super Sport